మాకు గురువు గారు కేవీ రెడ్డి గారు ఒకసారి చెప్పారు ఏమిటంటే మనకు కథ చూడగానే ఇది అంత పాపులర్ కాదు సక్సెస్ కాదు అని తెలిసిపోతుంది ఇంకోటి స్క్రిప్ట్ రాసుకున్న తర్వాత తెలుస్తుంది ఇంకొకటి సగం షూటింగ్ అయ్యేటప్పటికి తెలిసిపోతుంది మనకి సక్సెస్ అయ్యేది ఒకసారి పిక్చర్ అంతా అయ్యిన తర్వాత రీ రికార్డింగ్ ముందు అయ్యో ఇది కాదో అని తెలుస్తుంది తప్పులంతా తెలుస్తుంది ఒకసారి రీ రికార్డింగ్ ఫస్ట్ ప్రింట్ అయిన తర్వాత తెలుస్తుంది కానీ ఇవంతా కూడా నువ్వు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద అవర్ మిస్టేక్స్ వి నో ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ద రిలీజ్ ఆఫ్ ద పిక్చర్ సో సినిమా వర్క్అట్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత తెలుస్తుంది మనకు వాళ్ళు జనంలో రిలీజ్ అయిన తర్వాత నెత్తిన కొట్టి అయ్యా మీరు చేసిన తప్పుడు ఇది అని చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు ఓహో ఇలా చేసి ఉండాలి అలా చేసి ఉండాలి అని అనుకోవడం పోస్ట్ మార్టం ప్రేక్షకుల అభిరుచుల మీద ఆధారపడి ఉంటుందా లేక నిజంగా మిస్టేక్స్ అంటూ ఉంటాయంటారా సినిమా ఇస్ అ క్రియేటివ్ ఫామ్ గా ప్రేక్షకుల అభిరుచి అంటే సర్టన్ టేస్ట్ లైక్ క్లాసికల్ టేస్ట్ అబెన్ స్మాల్ లిమిటెడ్ పాపులేషన్ ఉంటుంది సపోజింగ్ సంబడి ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ సమ్ ఆర్టిస్టిక్ థింగ్ ఆర్ సంబడి ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఎ పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ ఒక సైకలాజికల్ సబ్జెక్ట్ అవి వాళ్ళ టేస్ట్ మీద ఉంటుంది but by far the emotions unaye whether it is the president of a country or the prime minister of a country or a worker the family emotions everything is the same is the same he has to react and probably the worker here he is probably able to react more honestly than a doctorate who is a scientist who has not got any sort of emotion except a small uh, uh, rock type stony type of mentality unna thani kanna he is more sensitive so i prefer this sort of sensitiveness it is not the values a person has achieved by his education or thing like that that person so vaalu ekko mundu unnapudu especially the reactions of so many ladies intlone untaru pillalu chusukuntaru vaalandaru vaat chestaru honest people vaalu feel ainattu ga ఇంటెలెక్చువల్స్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆ తర్వాత మెనీ టైమ్స్ నేను చాలాసార్లు ఫీల్ అయ్యాను నేను కాలేజ్ డేస్ ఉన్నప్పుడు ఐ హ్యావ్ సీన్ ఎ ఫిలిం కాల్ చంద్రలేఖ వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ ఫిలిమ్స్ ఎస్ఎస్ జమీ వాళ్ళది వన్ ఆఫ్ ది కాస్ట్లీయెస్ట్ ఫిలిమ్స్ అప్పుడంతా మేము ఇంటెలెక్చువల్స్ జార్జ్ బెర్నార్ షా ఆల్ఫ్రెడ్ నార్త్ వైట్ హుడ్ ఇటువంటి వాళ్ళంత పుస్తకాలు వస్తుంది ఏది పిక్చర్స్ ఏ రకంగా ఉండాలని చెప్పి ఇంటెలెక్చువల్స్ ఇంటెలిజెన్సియా చంద్రలేఖ చూసాం ఆ వాట్ ఇస్ ఇట్ వాట్ ఇస్ ఇట్ అని చెప్పాను నేను అటువంటి వాణ్ణి దాని యొక్క గ్రేట్నెస్ కనిపెట్టడానికి నాకు పదిహేను సంవత్సరాలు పట్టింది ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఐ సా ద సేమ్ ఫిలిం అండ్ ఐ ఫౌండ్ హాచ్ ఎ గ్రేట్ ఫిలిం ఇట్ ఈస్ టుడే ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ది గ్రేటెస్ట్ ఫిలిమ్స్ అలాగే బెహేబు చేసినటువంటి మధురి ఇటువంటి చాలా చాలా ఫిలిమ్స్ ఉన్నాయి ఆల్ ది బిగ్గెస్ట్ హిట్స్ ఆఫ్ రాజ్ కపూర్ అండ్ ఆల్ దట్ అవన్నీ చూస్తుంటే ఇప్పుడు మీకు ఇంకా బాగా చాలా అవి చాలా గ్రేట్ ఫిలిమ్స్గా కనిపిస్తున్నాయి కానీ నేను ఒక ఇంటెలిజెన్సియాగా కనిపెట్టలేనటువంటి దాన్ని జనరల్ పబ్లిక్ ఉన్నారా మాసస్ లేడీస్ వాళ్ళంతా ఒక క్షణంలో కనిపెట్టారు అది హౌ సుపీరియర్ దే ఆర్ వాళ్ళు ఆ క్షణంలో ఆహా అన్నారు రాజ్ కమర్ సినిమా గారికి త్రీ ఫోర్ ట్వంటీ వస్తే ఆ అన్నారు అద్భుతం అన్నారు సో వాళ్ళందరూ కూడా కనిపెట్టింది నేను కనిపెట్టలేకపోయాను నాకు పదిహేను సంవత్సరాలు పట్టింది కనిపెట్టడానికి నాకు ఆలివర్ గోల్డ్ స్మిత్ అనేటువంటి ఒక ఆయన ఉన్నారు గ్రేట్ రైటర్ శ్రీశ్రీ వికార్ ఆఫ్ వేక్ఫీల్డ్ అని ఒక నావల్ రాశారు అందులో మొదటి సెంటెన్స్ నాకు చాలా నచ్చింది ఏమిటంటే ఐ వర్ ఎఫ్ ఎవర్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ దట్ ద ఆనెస్ట్ మ్యాన్ హూ మ్యారీడ్ అండ్ బ్రాట్ అప్ ఎ లార్జ్ ఫ్యామిలీ డిడ్ మోర్ సర్వీస్ దెన్ హీ హూ కంటిన్యూడ్ సింగిల్ అండ్ టాక్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఒకటే బ్రహ్మచారిగా ఉండి అది చేయాలా ఇది చేయాలా సంఘాన్ని సమాజం చేయాలని డబ్బా కొట్టేవాడి కన్నా శుభ్రంగా పెళ్లి చేసుకొని పిల్లల్ని కని వాడి పనులు వాడు చేసుకుని వాడు డిడ్ బిగ్గర్ సర్వీస్ టు ద సొసైటీ వండర్ఫుల్లీ సెడ్ అది అప్పుడు ఇచ్చి నాకు అదే అనమాట నీకు ఆనెస్ట్గా అనుకునేటటువంటి దాంట్లో సగం ఈ ఇంటెలిజెన్సియా దీంట్లో పోతుంది అనమాట ఒక రెగ్యులర్ చేస్తారు వాళ్ళు ఏదో చేస్తారు నువ్వు ఏమిటి ఆ క్లైమాక్స్ కొద్దిగా డ్రాప్ అయ్యి ఏదో కదా ఐ థింక్ సంథింగ్ అది ఎవరు చేస్తారు అయితే ఏదేదో మాట్లాడుకోరు ఏమి లేదు హ్యాపీగా చూసేవాళ్ళు చూస్తారు సో ఎనభై ఏళ్లలో మీ ఇన్నర్ చైల్డ్ ఇంత యాక్టివ్గా ఉండడానికి కూడా కారణం ఇదే అంటారా సహజమైన స్పందన ఆ ఇన్నర్ చైల్డ్ ఇంత యాక్టివ్గా ఉండడానికి కారణం ఏమిటంటే ఫెయిన్ అది మా ఎక్కువగా మా ఫాదర్ నాకు చెప్పిన ఏంటంటే ది బిగ్గెస్ట్ మెడిసిన్ ది బెస్ట్ మెడిసిన్ ఈజ్ సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్